Как варить эспрессо в гейзерной кофеварке? Это видео будет полезно как новичкам, так и чемпионам. И после просмотра ваш кофе станет в 100 раз вкуснее. Что это? Это мед. Чуть позже я расскажу, как работает гейзерная кофеварка и раскрою все секреты заваривания, включая то, чем различаются 1, 3 и 6 порций. А пока что мы устроим небольшой батл. Евгений будет заваривать кофе своим привычным способом, а я своим секретным. Фишка в том, что мы будем заваривать кофе в кофеварке, которой Евгений недоволен на одну порцию. А я же постараюсь показать, на что она способна. Итак, погнали. Будешь описывать свой рецепт? Рецепт достаточно прост. Есть молотый кофе под э, гейзерную кофеварку. И все. Насыпаем под горочку. Потом срезаем лишнее и заряжаем кофеварку теплой водой. Ставим на газ и ждем. Я заливаю воду э, до клапана. Я всегда насыпал э, без трамбовки. Вот чуть-чуть с горочкой, а потом вот просто срезал. Ну, как правило, это дело ножиком. Хочу заметить, что э, воду я всегда для гейзерной кофеварки использую теплую. Градусов 60 для того, чтобы сократить время нагревания. И э, почему не более горячий, чтобы можно было рукой закрутить кофеварку. Теперь mm -hmm. ставим его на... На что ты ориентируешься во время заваривания? Первое, на то, чтобы за счет теплой воды сократить время прогревания всей кофеварки, mm -hmm. чтобы мы дошли до экстракции как можно за более короткий срок. Следующее, я смотрю, ловлю момент, когда начинается появляться кофе с mm -hmm. самой шахты вот этой. И обращаю внимание на то, какого цвета наш кофе. Пока он такой богатый, пока он коричневый, маслянистый, mm -hmm. я жду. Когда только я вижу, что уже такая седая жижа течет с пузырями и пшикает, я сразу прекращаю экстракцию и переливаю этот кофе в посуду, потому что в горячей кофеварке там он продолжает дальше еще там переваривать. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас ну, посмотрим, посмотрим, что по вкусу будет. Ну, я скажу так, варил несколько раз в этой кофеварке, и я был недоволен, потому что кофе с нее получался достаточно водянистый. Никакой, то есть не хватало в нем плотности, mm -hmm. ни вкуса. Ну, поэтому я думал, что скорее всего это просто такая прикольная, милая вещица, которая стоит на полке. А крышка будет открыта, закрыта? Как так, ты принципе, используешь? Уже кофе важно. побежал? Он уже кофе побежал. Вот, хоп. Чик. Какой эффект на тебя кофе? И переливаем. Ну, это, по сути, то, что у меня получалось с этой кофеварки. Мы сейчас подготовим кофеварку, и я буду заваривать по своему способу. Интересно увидеть, в чем заключаются эти все секреты. Mm. Потому что я не знаю, что можно еще уже. Ну, теплая вода. Там, раньше времени переливать экстракцию, переливать сразу mm. в другую посуду. Ну, в принципе, все. <къем> по молотам поиграться можно. Давай посмотрим. Ну, разве что надо сейчас темперовать кофе. У меня тут 7,5... 7,7 грамм кофе, 7,7. Я попытаюсь... 7,7 грамм кофе, это да, на... Это кофе почти 8 грамм. Да. Угу. Я заливаю как можно выше, я смотрю, чтобы вода не попадала в корзинку. И это... Это чуть середина клапана примерно. Угу. Ну, у меня тоже так, кстати, получилось. Случайно я хотел до клапана, но немножко перелил и решил, что как бы... Зачем это делаю? Чем больше воды, тем стабильнее у меня будет все проходить. Посмотрим, крупность помолвы у меня поменьше, существенно. Угу. В этой кофеварке я использую такие небольшие постукивания, чтобы чуть-чуть То есть такое темперование без темпера, да? Да, но сейчас будет и темпера. Утрамбовка, я бы сказал. Ну, тут, тут он такое вот постукивание, чтобы было самое главное, чего я добиваюсь, равномерное сопротивление у таблетки. А вот интересно, если темпинг сделать, клапан стравит или стравит. выдержит? Ну, То зависит, достаточно. есть нюансы. Больше воды, угу. не до клапана, а до середины да, клапана. Да, до клапана. Мельче помол, чем мы привыкли, и постукивание. Сейчас начнется вся магия, куда тут крутить, на себя, от себя? А, от себя. Точнее, наоборот, на себя. Ну, как, как ты болтик закручиваешь. Итак, изначально, что мы делаем? Мы нагреваем воду. И потом мы снижаем температуру. То есть сразу огонь э, побольше. Да. Сейчас посмотрим, насколько минимально можно. 
сначала огонь побольше, чтобы нагреть воду, а потом я буду ловить момент, чтобы... То есть ты хочешь сказать, что ты профилируешь заварку да. кофе в гизель? Да. Это то, о чем мне говорили, что это неконтролируемый способ это заваривания. Это контролируемый принципе, способ заваривания. Это... Сейчас я буду, за счет того, что буду приподнимать, я буду уменьшать температуру. И как только начнется появляться кофе, я сделаю минимальный огонь, uh -huh. чтобы была стабильность и давление, и температура. И при этом затянуть экстракцию, чтобы сделать более длительную, на более низкой температуре. Потому что чем больше давление снизу, тем больше температура. Это мне напоминает во время обжарки, когда жаришь какой-то натуральный кофе. И по секрету там... Вот, побежал кофе. Контролируем, отечет. Самое главное, зачем это делается, чтобы вовремя увидеть, когда будет светлый. И в принципе 30 секунд еще подзатянем. То есть это уже, по-твоему, светлый? Ты не дожидаешься, когда уже такие не, прям пузыри брызгающие? 40 секунд, я думаю, в этот раз я сделаю 40 секунд и теперь охлаждаю. Ничего себе. Что это нам дает? Нам дает сразу моментальное всасывание оставшейся воды, которая сейчас бы была уже переэкстракт. Угу. Но сейчас узнаем, что То есть, в принципе, если сразу переводить чашку, то все равно какая-то часть этого переэкстракта да, заливается. Да. В любом случае, у тебя а Если ты кофе. остужаешь э, кофе. Если точнее... остудаешь, моментально все происходит, угу. моментальная остановка. И посмотрите, насколько различаются порции, насколько мутный, потому что скорость большая, насколько чистый. Попробуй. Что чувствуешь? Переэкстракт? Да. Грязный. Есть мутный. на послевкусии э, ощущение такого переэкстракта, даже какой-то вот запеченности mm -hmm. появился. Знаешь, как э, кофе есть там запеченный. Ну, я знаю этот кофе, то есть mm -hmm. с ним все на порядке. Вот, э, но вот странно, вот после заварки в гейзерке такой эффект э, появляется. Затем э, тело у нее такое, как, я бы сказал, mm -hmm. да, как молоко, молоко с, с какой-то пыльцой. Mm -hmm. вот. Очень, есть, очень плотный, но в то же время эта плотность неприятная, она э, вот такая шероховатая. Сделай большой глоток, чтобы нормально прочувствовать. Что это? Это мед. Это мед. На что это похоже? Слушай, аромат, он, вот я тебе скажу, я думал, что этот кофе плотный. Нифига. Этот кофе более плотный, но у него чистая плотность. Да. Нет шероховатости, он такой вязкий. Прям вот он. Первая мысль это такой мед. Он ну, такой. Как будто. По аромату даже. Допио. Вот как допио, как лунга больше. Вонючка. Да. Такая паленка. Такое ощущение, что какой-то дешевый кофе, прям совсем, mm -hmm. там, знаешь, это Бразилия, типа, какая которая уже на полке год лежала, там ее заварили. Это реально вот э, пахнет как э, подостывший допио. Mm -hmm. То есть он достаточно даже во вкусе, в аромате слышно mm -hmm. его плотность. То есть со спраса ты его можешь в принципе сравнить? Да. А как, Если бы... Вот как остывший эспрессо, mm -hmm. который уже крема растворились, да, но да. вкус достаточно интересный. Мощный, да. На остывании он еще там, раскрывается там, кислотности mm -hmm. больше. По потенциалу зерна и по сбалансированности, насколько он хорош, если это сравнивать, допустим, с эспрессо, это переваренный, недоваренный? С эспрессо, ну, скажи, это и не переваренный, это и недоваренный. Я бы не mm -hmm. сравнивал это с эспрессо, я бы больше сравнил бы все-таки это с лунг. А он как-то своим телом напоминает а, вот лунга именно. Mm -hmm. Потому что Эспрессо менее отдельный, чем этот кофе. Вот мое такое мнение. Менее? Да, менее отдельный. Mm -hmm. Ну просто мы привыкли пить эспрессо сразу с кремами. Mm -hmm. а, ты пробовал, когда ты последний раз пил? Да, да, я понял. Чистый эспрессо. Чистый эспрессо, который уже постоял, остыл. Yeah. На ну, нем такой, вот такой. Да. А здесь все масла. Просто все я, я сравниваю этот напиток с эспрессо и двойным эспрессо на стадии, когда эспрессо и двойной mm -hmm. эспрессо уже остыл и крема полностью уже раз. Самое главное, она тебя удивила? Она меня удивила, я тебе передумывал ее ну, не продавать, а выбрасывать. 
Блин, я представляю, что можно сделать теперь из э, тех кофеварок, которые mm -hmm. и так по моему методу, в принципе, куда лучше готовили. Mm -hmm. То есть, если даже это удивило, то насколько те будут ярче, да? Да. Ну, да. Крутяк. Но получается, что нужно еще возле себя держать посудину с холодной водой. Да, это единственное, что нужно по факту. Или если ты на рыбалке, я знаю, очень часто рыбаки пользуются такими кофеварками, просто такая уже традиция пошла. Просто нужно так недалеко от водоема, mm -hmm. чтобы сразу так раз окунул его в столок mm -hmm. и остудил. Ну вот и знаешь, я додуматься не мог, что еще можно что-то выжать, какие-то секретики. Mm -hmm. На самом mm -hmm. деле, когда э, я прерывал экстракцию, но mm -hmm. за счет того, что скорость очень большая, mm -hmm. я не мог э, прерывать mm -hmm. ее достаточно резко. Все равно какая-то там, э, там одна-две секунды проходила, mm -hmm. и вот этих вот грамм пузырей mm -hmm. таких уже перепаленных mm -hmm. не попадало в чашу. Mm -hmm. Более того, я пытался сразу перелить, но в это время она же еще дальше продала экстрагировать, и да, это и тоже попадало в верхней сейчас. части еще остается, Сергея можно ставить. В верхней части еще остается здесь в трубочке, поэтому вот там угу. куча кофе еще, и за счет того, что мы его стужаем, получается вакуум снизу, давление падает и всасывает в себя воду через таблетку кофейную, и все надежно, можно сразу переливать. Я закончу свои мысли, я хотел сравнить с обжаркой, когда ты жаришь какой-то нежный натуральный кофе и после крека, чтобы он не улетел э, в роре, как э, там обжарщики говорят, mm -hmm. по аналогии с э, вот этим твоим методом тоже отключают газ полностью, либо там прямо на 1%, mm -hmm. процент, и он сам по инерции себя дотягивает уже то есть, до нужного нам развития. Такая же ситуация я вижу здесь, то есть ты практически убираешь его с газа, там чуть-чуть где-то там надалеке mm -hmm. он подогревает, ну, и просто... он по инерции, то есть идет такое, скажем, развитие кофейного напитка, то есть mm -hmm. вот я уже такой вижу сразу себе график. У нас давление набралось, да. мы ждем, пока оно сбросится. И в момент, когда ты хочешь уже прекратить экстракцию, там скорость э, заваривания достаточно медленная, и ты можешь более точно выловить, и, момент, да, да. выловить момент, и за счет того, что ты опускаешь воду, ты его прям резко обрубаешь. Да, как ну, будто я спросил, включаешь. Поздравляю. Да. Я думаю, итальянцы должны пересмотреть свои там, да. способы заваривания. И... Потому что это реально заменяет эспрессо машинку дома. По крайней мере, базовую, рожковую, самую базовую. Это 100% вкуснее. А ты пробовал капучино делать? Вот Мы сделаем потом. Сделаем, да? Да, потому что с таким уже можно ну, делать. С таким, да. Давайте разберемся, как работает гейзерная кофеварка. Вот в собранном виде разбираем. Здесь находится вода. И когда она закипает, здесь находится слой пара. И он проталкивает воду, которая находится в этой нижней части. И она проходит в эту маленькую трубочку, потому что и деваться больше некуда. И она проходит вверх. Все просто. Но существует такой фактор, как температура. Все казалось бы просто, но... Она проходит, если здесь нет кофе, при температуре 85 градусов. То есть она даже до 100 не нагревается. Но при этом, если здесь будет кофе в этой корзинке, оно будет создавать сопротивление для воды. И тогда будет создаваться большее давление, и температура будет возрастать. И самое главное, что температура может возрастать выше 100 градусов, потому что при изменении давления выше атмосферного, Температура, точка кипения возрастает. И возможно, что ваш кофе будет завариваться при температуре 110 или даже 120 градусов. Поэтому я считаю, это очень уникальный способ заваривания, где вы еще найдете температуру заваривания 120 градусов. И вы ее можете сами контролировать, например, сделать маленькое сопротивление для воды. Но тут лучше не переборщить, потому что начнет срабатывать клапан, и вода у вас будет протекать все равно, но будет стравливаться лишнее давление. И самый интересный, наверное, блок видео, как научиться заваривать кофе. Будет на примере кофеварки для трех чашек. Уровень воды. Я заливаю максимальное количество воды до того уровня, чтобы она не попадала в корзинку. То есть, когда начинает попадать в корзину, это много воды. Снимите корзину, чуть вылейте и вставляйте корзину. Такой уровень воды оптимальный. 170 это примерно до клапана. Выбор кофе для гейзерной кофеварки. Я рекомендую среднюю обжарку, то есть для эспрессо. При этом можно и спешлти брать, и премиум, даже коммерческий, в принципе. Ну, хотя мы только что посмотрели, что вкус из нее вытягивается хорошо, так что можно и спешлти средней обжарки. Если вы хотите светлую обжарку, это тоже возможно, но придется чуть-чуть затянуть заваривание на 10-15 секунд, возможно, может даже 20, в зависимости от скорости протекания через кофе, для того, чтобы не было слишком кислого кофе, чтобы он хорошо раскрылся. Дозировка. Все очень просто. Сначала засыпаем сюда зерна, просто засыпаем, можно так пальцем провести, чтобы лишних не было. И это то количество кофе, которое сюда помещается. После измельчения они обязательно сюда утрамбуются. 
То есть тут не будет слишком большого количества кофе, которое вода не сможет продавить, и не будет слишком маленького количества. То есть оптимальное просто зерна засыпали, потом измельчили, и потом аккуратненько, самое главное, распределить этот кофе равномерно, чтобы было одинаковое давление, чтобы потом вода равномернее проходила через всю эту кофейную поверхность. То есть мы засыпаем, чуть-чуть можно постучать по столу, а потом аккуратненько пальчиком вот так вот придавливаем и сдвигаем верхушку кофе, чтобы она равномерно распределялась. Делайте это аккуратно и внимательно. Если вы будете затрамбовывать прямо, то у вас вода не сможет пройти, а потом она найдет какое-то место, через которое она все-таки может пройти. У вас образуется канал, через который течет вода. И в результате кофе будет одновременно и кислый, и горький, потому что он переварится, и остальные части не доварятся. Поэтому не трамбуйте. Крупность помола. Она выбирается под кофеварку, насколько порция она рассчитана. Например, это на три чашки, у меня это 13 щелчков. Если это одна порция, это 10 щелчков. Если это 6 порций, это 15 щелчков на таймор С2. При этом каждый кофе разный, поэтому я уменьшаю крупность помола до тех пор, пока кофе не станет плотным и бодрящим. Это для одной порции. Очень мелкий. Для трех порций. И для шести порций. На примере обычного сахара. Так что в идеале иметь кофемолку с большим количеством регулировок, чтобы можно было более точно настроить под ваш вкус. Нагрев кофеварки и мощность горелки – это, наверное, один из самых важных этапов. Что нам нужно? Нам нужно для начала, первый этап, нагреть воду, просто чтобы она нагрелась до температуры, при которой она начнет подниматься. И второй этап, когда вода начинает подниматься, снизить температуру, чтобы она поднималась более равномерно. Потому что если будет сопротивление, будет возрастать давление, будет подниматься температура, будет более быстрый поток, нам это не нужно. Нам нужен медленный поток кофе, но это лично мои предпочтения. Когда кофе получается чистый, и вы уже слышали отзывы Евгения. Это реально допио. Поэтому изначально мы можем заливать сюда даже кипяток. Если вам удобно закручивать, у вас есть полотенце, делайте так. Потому что процесс заваривания может затянуться минут на 10, если вы будете использовать холодную воду и маленький огонь. Или же просто первую часть заваривания сделать в максимальный огонь, чтобы максимально быстро прогреть воду. Это просто сокращает время заваривания. Во втором этапе заваривания мы регулируем скорость пролива воды через кофе или с помощью уменьшения газа, или при поднимании над газом, чтобы уменьшить температуру. Благодаря тому, что мы завариваем кофе медленно, у нас стабильная температура, стабильное давление, и мы можем все это контролировать. Как это работает на практике? Я использую сразу максимальный огонь и жду момента, когда начнет появляться кофе в этой части. Как только он появляется, я сразу... Уменьшаю огонь, но при этом до этого всего я включил секундомер, когда поставил на огонь. И знаю, допустим, на третьей минуте у меня началось выкипание кофе, появление кофе. То есть в следующий раз, например, 2.50 время я беру и потом делаю минимальный огонь. Сначала максимальный, а потом снижаю до минимального. Так я знаю, что через поверхность кофе вода уже будет медленно протекать. Потому что то, что мы увидели здесь, это уже результат протекание через кофейную таблетку, которая достаточно длительно может удерживать воду, поэтому вы не знаете, сколько конкретно времени он заваривался, поэтому я рекомендую все-таки до появления уже делать минимальный огонь. Или просто заваривайте сразу на медленном огне, но для этого я рекомендую все-таки заливать сюда горячую воду, чтобы это было чуть быстрее. Время контакта с водой при заваривании. То есть, когда начинает здесь появляться кофе, я включаю секундомер, и смотрю, сколько секунд примерно он заваривается. Так как у нас скорость потока воды медленная, то это может затянуться секунд на 40, на 50, на минуту. И самый главный мой ориентир в это время – это цвет потока. Как только он начинает светлеть, я сразу же снимаю с плиты и окунаю воду. И, конечно же, нажимаю стоп на секундомере, чтобы в следующий раз примерно знать время заваривания. То есть можно даже не по цвету смотреть, а по времени. Или когда вы сварили эту чашку, было, например, 50 секунд, по вкусу почувствовали, что горчит. Делайте время меньше, значит, у вас слишком светлый кофе уже начал проливаться и нужно снимать раньше. Особенно это важно в кофеварке на одну порцию, потому что процесс там происходит очень быстро. Лучше успеть это все сделать. 
По факту у меня кофе, когда доходит до начала носика, когда поднимается уровень кофе, тогда уже, в принципе, можно останавливать заваривание. Это такой один из сигналов, ориентиров. Но это в моем варианте, с моим помолом, с моей водой, с моим кофе. У вас может быть чуть по-другому, но как ориентир можете использовать. Начало носика, кофе поднялся до этого уровня и можно охлаждать. Охлаждение, ничего сложного нет. В кофеварке давление, когда мы остужаем, давление падает и появляется вакуум, который засасывает воду, которая вот здесь вот в этом элементе осталась еще. Она возвращается обратно, потому что он уже переваренный кофе. Дегустация. Если кофе кислый, значит он не доварен. Если он горький, пустой и сушит, значит нужно останавливать заваривание раньше, потому что он переварился. Если кофе слишком крепкий, но сбалансированный, просто увеличьте крупность помола. Тогда у вас будет чуть-чуть больше пропорция. Например, вы можете сварить на одном помоле 1 к 2 пропорцию, чуть-чуть увеличить его, и у вас будет пропорция 1 к 3. Или же можете разбавить небольшим количеством воды, например, 20 мл воды. Но для тех, кто любит концентрированный, супер насыщенный кофе, можете немного поиграться с закладкой и сделать на 1 грамм больше, чтобы получить максимальную тельность напитка. Когда помол у нас меньше, экстракция происходит быстрее, и поэтому у нас получается меньше пропорция. Поэтому, если вам хочется больше воды, больше кофе, тогда делайте чуть более крупный помол. Стоит еще учитывать, что чем больше воды прошло через кофе, тем больше экстракция. За счет того, что у нас одна порция, а это еще и маленький помол, быстрая экстракция получается у нас очень концентрированный кофе. Если мы будем заваривать в 6 порций, например, кофе, и скорее всего вы не получите такую концентрацию кофе в 6 порций кофеварки, как в одной. Так что одна порция это прям очень-очень крутая штука. Потому что там можно использовать самый мелкий помол. Частые ошибки. Главная ошибка это думать, что кофеварка сварит кофе за вас сама. Нет. Кофеварку ставите на плиту вы и кофе завариваете вы. Поэтому следите обязательно, потому что молоко может убежать, за ним вы следите. За кофеваркой тоже нужно следить, у вас будет иначе горький кофе, зачем это вам нужно. Лучше всегда заваривать качественно и следить за процессом. Самая ожидаемая ошибка, все они говорили, можно ли заваривать половину порции. Нет, половину порции я не рекомендую заваривать. Во-первых, первый вариант это половина порции воды. Нельзя такое делать, потому что у вас вообще все нарушится. Здесь таким образом все организовано, что количество пара, количество воды, оно все сбалансировано, и у вас получается очень неравномерный поток с разбросом огромных температур. Начинается у вас 85, заканчивается на 100 градусах вода выплескиваться, и при этом это такими пульсами. Всегда заливайте до верха, потому что так наиболее стабильно будет поток, наиболее стабильная температура. И второй вариант, когда мы хотим сварить половину порции, закладываем сюда, допустим, залили полностью воду, но при этом хочется меньше кофе. Это можно сделать, но поджидает такая штука, как перемешивание кофе, во-первых, вода будет подниматься, кофе у вас будет перемешиваться, и непонятно как. То есть у вас может перевариться, и вкус будет несбалансированный, в общем, все это невкусно будет. Плюс, когда у вас таблетка, она более-менее раздувается, Создает сопротивление для воды. Здесь уже сопротивления не будет, это уже будет другая температура заваривания, то есть пониже. Опять не то. Просто знаете, если вы будете заваривать половину порции, у вас, скорее всего, будет и горький, и кислый напиток одновременно, и будет невкусный. Поэтому я не рекомендую. Лучше заваривайте три порции и поделитесь с кем-то. Не мыть кофеварку. Это очень большая ошибка, потому что у вас будет кофе всегда горький, здесь будут масла, это все отвратительно. Мойте кофеварку. Заваривать быстро, это, по моему мнению, ошибка, потому что, да, вы можете увеличить давление, увеличить его настолько, что у вас вода пробежит за 15 секунд вместо 50, но у вас получится грязный, несбалансированный напиток, который вы не сможете контролировать, потому что остановить такое заваривание, это нужно быть супер каким-то, не знаю, супер человеком. Нужно поднять кофеварку, подставить воду, потому что если вы будете кофеварку вот так вот резко в воду окунать, у вас все это выльется. В общем, нет, быстрое заваривание нет. Лучше пейте чистый, приятный кофе, который будет вас радовать. Ради чего вы все это делаете, закручиваете столько процессов, потом еще и мыть. Делайте чистый кофе медленно. Можете написать в комментариях, помогли ли советы из этого видео и насколько ваше мнение об этой кофеварке изменилось, если они помогли, что вы почувствовали, действительно ли ваш кофе стал вкуснее. И спасибо Радио Кава за то, что помогли 
достать три кофеварки, на которых я все это время тренировался, две недели. Еще спасибо Анатолию Коростолеву за то, что дал спешлти кофе, потому что у меня закончился. Так что я попробовал весь кофе, который нужно, и сделал нормальный эпизод. Всем спасибо, до новых встреч. Помните, кофе бывает разный.